தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன் உன் சந்ததியின் மேல் என் ஆவியையும் உன் சந்தானத்தின் மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன் ஏசாயா நாற்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் கபு என்ற சாம்வேல் மாரிஸ் ஒரு கருப்பின இளவரசர் அவர் ஆச்சரியமான முறையில் கிறிஸ்துவின் ரட்சிப்பின் ஒளியை பெற்றார் பரிசுத்த ஆவியானவரை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தனியாத ஆர்வத்தோடு சாம்வேல் மாரிஸ் நியூயார்க்கில் இருந்து போதக ஸ்டீஃபன் மெரிட்டிடம் செல்ல ஆசைப்பட்டார் அதற்காக அவர் ஒரு சரக்கு கப்பலிலே ஏறிக்கொண்டார் அந்த கப்பல் மாலுமி சாம்வேல் மாரிஸுக்கு ஏராளமான தொல்லைகளை கொடுத்தான் எப்படியாவது பரிசுத்த ஆவியானவரை பற்றி அறிந்து கொண்டு அவருடைய வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று எல்லாவற்றையும் சகித்து கொண்டார் அவர் கப்பலில் ஏறிய போது அவர் போட்டிருந்த உடையை தவிர அவரிடம் பணமோ வேறு உடைமைகளோ இல்லை ஐந்து மாதங்கள் கழித்து கப்பல் நியூயார்க் வந்தது அவர் தரை இறங்கியதும் கப்பல் பழுது பார்க்கும் இடத்தில் ஒரு நபர் நின்று கொண்டிருந்தார் அவரிடம் சாம்வேல் மாரிஸ் ஸ்டீஃபன் மெரிட்டை உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் ஸ்டீஃபன் மெரிட்டை தனக்கு தெரியும் என்றும் தானே வழிகாட்டி அவரிடம் அழைத்துச் செல்வதாகவும் அந்த மனிதன் கூறினார் ஆனால் வழிகாட்ட தனக்கு ஒரு டாலர் பணம் தர வேண்டும் என்றும் கேட்டார் சாம்வேல் மாரிஸிடம் பணம் இல்லாவிட்டாலும் தேவன் தன் தேவைகளை சந்திப்பார் என்று உறுதியாக நம்பினார் சாம்வேல் மாரிஸ் ஸ்டீஃபன் மெரிட்டிடம் வந்தபோது அவர் சாம்வேல் மாரிஸை அன்போடு ஏற்றுக்கொண்டு வழிகாட்டி வந்தவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தையும் தானே கொடுத்தார் கருப்பின வாலிபனாகிய சாம்வேல் மாரிஸுக்கு நியூயார்க் பட்டணத்தில் எத்தனையோ இன்னல்கள் இருந்தன ஆனால் சாம்பேல் மாரிசின் வாஞ்சியை பார்த்த தேவன் அவரை தம்முடைய வல்லமையால் நிறைத்தார் நியூயார்க் வந்த முதல் நாளே பதினேழு பேரை அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் வழி நடத்தினார் சாம்பேல் மாரிஸ் பேச ஆரம்பிக்கும் முன்பே கூடியிருந்த ஜனங்களை தேவன் பரிசுத்தாவின் வல்லமையால் நிறைத்தார் அவர் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் சபைகளில் உயிர் மீட்சி ஏற்பட்டது தேவன் சாம்வேல் மாரிசை வல்லமையாய் பயன்படுத்தினார் அவர் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருந்த போது அவருடைய அறையில் இருந்து வரும் ஜப சத்தத்தை கேட்டு அநேக மாணவர்கள் அங்கு சென்று அவரோடு ஜெபிக்க விரும்பினார்கள் அவ்வாறு அவரோடு ஜெபித்த மாணவர்கள் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்பட்டார்கள் சாம்வேல் மாரிஸ் இரவெல்லாம் ஜெபிக்கும் பழக்கமுடையவராயிருந்தார் அநேக ஜனங்கள் உலகின் பல பகுதிகளிலும் இருந்து சாம்வேல் மாரிஸ் பேசுவதை கேட்க வந்தார்கள் சாம்வேல் மாரிஸ் சொற்ப காலமே உயிர் வாழ்ந்தாலும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை இவ்வுலகத்தில் விட்டுச் சென்றிருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இன்று தேவன் நமக்கு எல்லா தேவைகளையும் சந்தித்து நம்மை சுகமாய் தங்க பண்ணியிருக்கிறார் ஆனால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாஞ்சை எப்படி இருக்கிறது தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேக வல்லமையால் நாம் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோமா அல்லது எந்த ஆவிக்குரிய வாஞ்சியும் இன்றி உலக ஆசீர்வாதங்களை மட்டும் அனுபவிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுகிறோமா நாம் வாஞ்சையோடு ஜெபித்தால் தேவன் நம்மையும் தமது பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்புவார் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக்குவார் ஆகவே வாஞ்சையோடு கேட்போம் God bless you have a good day